இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பணக்காரர்களுக்கு எல்லாம் ஒரே எய்ம் என்னன்னா காஷ்மீர்ல இடம் வாங்கி அங்க போயிட்டு சம்மர்ல தங்கணும் காஷ்மீர் வந்துட்டு இந்தியாவுடைய ஒருங்கிணைந்த பகுதி ஒருங்கிணைந்த பகுதி அது யாரு ஒருங்கிணைந்த பகுதி இல்லைன்னு சொன்னது ஷேக் முகமது அப்துல்லா இந்தியாவோட நம்ம இருப்போம்னு சொன்னாரோ அன்னையில இருந்து இந்தியாவுடைய ஒரு பகுதியா தான் அது இருக்குது நம்ம தான் வந்துட்டு போரின் போது பாகிஸ்தான் ஆகுபடி காஷ்மீர மீட்காம அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்திய ஒன்றிய அரசும் ராணுவம் மீட்காம வச்சுட்டு இருக்குது அவ்வளவுதான் மற்றபடி அது ஒண்ணு இந்தியாவுடைய ஒருங்கிணைந்த பகுதி அப்படின்றதுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லை ஆனா அந்த மக்களை நீங்கள் இந்தியர்களாக கருதினீர்களா அப்படின்றது தான் முதல் கேள்வி காஷ்மீர் மக்களுக்கு இந்த ஐந்தாண்டு காலில் பலன் கிடைச்சது இல்ல ஏன் உங்களுக்கு ஓட்டு போடல இந்த ஆளுநரை வச்சு மறுபடியும் அரசு செயல்பட விடாமல் தடுப்பார்கள் நூறு பர்சன்ட் தடுப்பார்கள் காஷ்மீருக்கு வந்துட்டு நல்லது நடக்கணும்னு ஒரு போதும் நினைக்கக்கூடிய நபர்கள் பிஜேபியும் கிடையாது ஆர் எஸ் எஸும் கிடையாது மோடியும் கிடையாது அமித்ஷாவும் கிடையாது வணக்கம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மற்றும் ஹரியானாவில் இருந்து வெளிவந்த முடிவுகள் எந்த விதமான ரிசல்ட்டை எந்த விதமான மக்களுடைய தீர்ப்பை எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறது ஹரியானாவில் காங்கிரஸோடைய வீழ்ச்சிக்கான காரணம் அவர்களுடைய அகங்காரமா அல்ல ஓவர் கான்பிடன்ஸா அல்ல இயந்திரத்தை வைத்து ஈவிமை வைத்து அங்க தில்லு முள்ளு நடந்திருக்கிறதா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் மெஹபூபா முஃப்தி சயீத் நான் இந்த தேர்தலில் களம் இறங்க மாட்டேன் என்று வெளியேறியது இன்னொரு பக்கம் நேஷனல் கான்பரன்ஸ் ஓமர் அப்துல்லாவுடைய கட்சி யூனியன் டெரிட்டரியாகவே இருந்தால் பரவாயில்லை ஆனால் டெமோக்ரஸியை நிலைநிறுத்துவதற்காக சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஆர்டரை நாங்கள் மதித்து இந்த தேர்தலில் கலந்திருக்கோம் ஆனால் எங்களுடைய ரெண்டு கோரிக்கை ஒன்று ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டியை மீண்டும் ஒரு முறை கொண்டு வருவது ரெண்டாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு முழு ஸ்டேட்ஹுட்டை வாங்கி கொடுப்பது இந்த விஷயத்தை அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் விரும்பி அவருக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கிறார்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நபர்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை இரண்டு விதமாக பார்க்க வேண்டும் ஒரு பக்கம் ஜம்மு இன்னொரு பக்கம் காஷ்மீர் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி ஏழு சீட்டுகள் ஜம்முவில் இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி மூன்று சீட்டுகள் நாற்பத்தி மூன்று சீட்டு இருக்கக்கூடிய ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அதிகமான நபர்கள் இந்துக்கள் நாற்பத்தி ஏழு சீட்டு இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் பகுதி அங்கு அதிகமான நபர்கள் இஸ்லாமியர் இந்த இரண்டு இடத்திலும் நீங்க பார்த்திருக்கலாம் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு ஸ்வீப் நடக்கிறதோ எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி சாதமாக மக்கள் ஓட்டு போடுகிறார்களோ ஜம்முல அதிகமாக இந்துக்கள் ஓட்டு போட்டார்கள்னா அந்த கட்சிக்கு மெஜாரிட்டி கிடைத்தும் அவர்கள் போடுவார்கள் அதே போன்று காஷ்மீர்ல இந்த முடிவுகளை நீங்க பார்த்திருக்கலாம் நேஷனல் கான்பரன்ஸ் இருக்கு மக்கள் அந்த சப்போர்ட்டை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல காஷ்மீர் பகுதியில ஒட்டுமொத்த காஷ்மீர் அங்க நேஷனல் கான்பரன்ஸ்க்கு ஓட்டு போட்டு ஸ்வீப் செய்திருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் காங்கிரஸ் அவர்களுக்கு ஒரு ஆறு சீட் கிடைத்திருக்கிறது இது போன்ற ஒரு நாற்பத்தி ஒன்பது சீட்களை கொண்டு ஒரு அரசாங்கத்தை அமைக்க போறார்கள் ஓமர் அப்துல்லா நேஷனல் கான்பரன்ஸ் அண்ட் இந்தியா அலையன்ஸ் இங்க பிஜேபி ஏதோ ஒரு வழியில் ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் செய்ய முடியும் ஏதோ ஒரு வழியில் அங்க ஆபரேஷன் லோட்டஸை நடத்த போறார்கள் என்கிற இந்த எச்சரிக்கையை கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஓமர் அப்துல்லாவாக இருக்கட்டும் அல்ல காங்கிரஸ் பார்ட்டியாக இருக்கட்டும் அல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய பல்வேறு இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ்களாக இருக்கட்டும் அவர் அனைத்து நபர்களுமே இந்த அச்சத்தில் இருந்தார்கள் ஆனால் இப்ப வந்த ரிசல்ட் வந்து ஒரு மெஜாரிட்டியான ரிசல்ட் இது இவர்களால் மாற்ற முடியாது என்பதும் ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் ஹரியானாவில் பல இடங்களில் பானிபத் ஹெசார் சோனிபத் போன்ற இடங்களில் அந்த இவிஎம் மிஷின்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேட்டரி இருந்ததாக கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் செய்திருக்கிறார்கள் பல காங்கிரசினர்கள் எந்த மிஷினில் அறுபது அல்ல எழுபது சதவீதம் பேட்டரி இருந்ததோ அந்த மிஷின்களில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றதாகவும் எந்த மிஷின்களில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேட்டரி இருந்தது அந்த மிஷின்களில் பிஜேபி அவர்களுக்கு அதிக ஓட்டு போ போனதாகவும் இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறது காங்கிரஸ் இதை பற்றி எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவிடம் கடிதம் எழுதி அங்க பல ரிப்ளைஸ் எல்லாம் நேற்றிலிருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகியிருக்கிறது பல நபர்கள் இதற்கான பதிலும் கொடுத்து வருகிறார்கள் மக்களுடைய பார்வை என்ன ஹரியானாவில் மக்கள் மக்களுடைய விருப்பப்படி தான் அங்க பிஜேபியுடைய அரசாங்கம் வந்ததா அல்ல இதற்கு பின்னாடி இன்னொரு ஆங்கிலை நீங்க பார்க்கணும் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியுடைய முகம் இல்லாமல் இந்த தேர்தல் நடந்தது அப்போ இதற்கு மேல பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தேவையல்ல பிஜேபி பிஜேபியுடைய மெக்கானிசம் மிஷினரி ஆர்எஸ்எஸ்ஐ வைத்து எந்த விதமான தேர்தலையும் பிரட்டி போடலாம் பிரட்டி போட முடியும் என்கிற அந்த பார்வையை நாம் பார்க்க வேண்டுமா இதை பற்றி ரொம்பவே ஆழமாக பேசுவதற்காக இவிமை பற்றி ரொம்பவே ஆழமாக ரிசர்ச் செய்த சீனியர்
முதலில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பற்றி பார்த்தலாம் ஏன்னா ஹரியானாவை பற்றி நம்ம நேற்றும் பேசணும் இன்னைக்கு மறுபடியும் பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் எல்ஜியை வைத்து பிஜேபி அரசாங்கம் பேக்டோர் வழியாக எப்படி டெல்லியை நடத்தி வருகிறார்களோ அதே போன்று ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரையும் நடத்த போறார்கள் என்கிற ஒரு அச்சம் உமர் அப்துல்லா எடுத்து வச்சுட்டாரு இல்லை ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் வழியாக அந்த அரசாங்கத்தை களைத்து மீண்டும் ஒரு முறை பிரசிடென்ட் ரூலை கொண்டு வருவதாக இன்னொரு ஸ்டோரியும் போய்கொண்டிருக்கிறது இந்த இடத்தில் மக்களுடைய ஆதரவு நேஷனல் கான்பரன்ஸ் உமர் த அப்துல்லாவுக்கு கிடைத்திருக்கிறது அப்போ எப்படி பிஜேபி தன்னுடைய ஆம்பிஷனில் சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும் பிஜேபி இந்த தேர்தலை எதை ரூபிக்க பிற்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் பிஜேபியினுடைய எய்ம் என்னன்றத பார்க்கணும் பிஜேபி என்ன நிரூபிக்க முற்பட்டதுன்னா மோடியும் அமித்ஷாவும் சேர்ந்து நாங்க முன்னூத்தி எழுபதை நீக்கினதுனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நாங்க நீக்கிறோம் இந்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல ஏராளமான மத்திய அரசுடைய நலத்திட்டங்கள் வந்துட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கு போய் சேர்ந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க சரிதானா இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னா முன்னூத்தி எழுபது நீக்கினதுனால இன்னொன்னு முப்பத்தி அஞ்சு ஏ அப்படின்ற அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவு போயிடுச்சு முன்னூத்தி எழுபது ஏழோட அதுவும் முன்னூத்தி எழுபது அதுவும் போயிடுச்சு அதனால யார் வேணாலும் நம்ம காஷ்மீர்ல நிலம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாரு அமித்ஷா பார்லிமெண்ட்லயும் சொன்னாரு ஆஹ் வெளியிலையும் சொன்னாரு பிரச்சாரம் பண்ணாரு அப்ப என்ன அப்படின்னீங்கன்னா அவங்களுடைய எண்ணம் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒண்ணு முன்னூத்தி எழுபது நீக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு முப்பத்தி அஞ்சு ஏ நீக்கிட வேண்டியது இதை நீக்கினா அது போயிடும் அங்க இடம் வாங்கணும் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பணக்காரர்களுக்கு எல்லாம் ஒரே எய்ம் என்னன்னா காஷ்மீர்ல இடம் வாங்கி அங்க போயிட்டு சம்மர்ல தங்கணும் இதுதான் ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் இருக்குது அவங்களுக்கு அதனால்தான் காஷ்மீர் வந்துட்டு இந்தியாவினுடைய ஒருங்கிணைந்த பகுதி ஒருங்கிணைந்த பகுதி அது யார் ஒருங்கிணைந்த பகுதி இல்லைன்னு சொன்னது அதாவது என்னைக்கே வந்துட்டு ஷேக் முகமது அப்துல்லா இந்தியாவோட நம்ம இருப்போம்னு சொன்னாரோ அன்னையில இருந்துட்டு இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதியா தான் அது இருக்குது நம்ம தான் வந்துட்டு போரின் போது பாகிஸ்தான் ஆகுபேட்டு காஷ்மீரை மீட்காம அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்திய ஒன்றிய அரசும் ராணுவம் மீட்காம வச்சுட்டு இருக்குது அவ்வளவுதான் மற்றபடி அது ஒண்ணு இந்தியாவுடைய ஒருங்கிணைந்த பகுதி அப்படின்றதுக்கு எந்த விதமான இதுவும் இல்லை ஆனா அந்த மக்களை நீங்கள் இந்தியர்களாக கருதினீர்களா அப்படின்றதுதான் முதல் கேள்வி நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னோம்னா காஷ்மீர் மக்களுக்கு இந்த ஐந்து ஆண்டு காலில் பலன் கிடைச்சது இல்ல ஏன் உங்களுக்கு ஓட்டு போடல வேலையில மட்டும் இல்ல ஈவன் ஜம்மு ரீஜன் காஷ்மீர் வேலையில பாத்தீங்க அப்படின்னா பள்ளத்தாக்குல நாற்பத்தி ஏழு இடம் காஷ்மீர் ஜம்முல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு இடம் இதுவே அந்த ரீஆர்கனைசேஷன் மூலமா இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க சீட்ஸ் ஜம்மு சீட்ஸ் ஆனா இந்த நாற்பத்தி மூணு இடமும் பிஜேபி ஜெயிச்சிருவோம் தான் நினைச்சாங்க இந்த நாற்பத்தி மூணு ஜெயிச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு பேரை வந்துட்டு ஆளுநர் மூலம் நியமனம் பண்ணி அந்த அஞ்சு பிளஸ் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி எட்டு நம்ம பெரும்பான்மையா வந்துருவோம் நம்ம ஆட்சி அமைச்சிருவோம் அப்படியே மக்கள் ஆதரவு அளித்து விட்டார்கள் அப்படிலாம் சொல்லி கிள்ளி பாண்டிச்சேரியில பண்ற மாதிரி பண்ணிடலாம் தான் நினைச்சாங்க ஆனா மக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஜம்மு பகுதியில கூட நேஷனல் கான்பரன்ஸுக்கு தான் ஏழு சீட்டை கொடுத்துருக்கிறாங்க காங்கிரஸுக்கு ஒரு சீட்டு எட்டு சீட்டு ஆக என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பிஜேபி ஒரு இருபத்தி ஒன்பது தான் அப்போ நாற்பத்தி எட்டு இடம் நாற்பத்தி ஒன்பது இடம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் கான்பரன்ஸ் காங்கிரஸ் அலையன்ஸுக்கு போயிடுச்சு இன்க்ளூடிங் தாரிகாமி இஸ் அ லோன் சிபிஎம் எம்எல்ஏ அவர் உட்பட அப்ப ஆகி போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அதனால எந்த விதமான இதுக்கும் இடம் இல்லை ஆனா இப்ப என்ன அப்படின்னா பிஜேபி டெல்லியில பண்ற மாதிரி இது இப்ப யூனியன் டெரிட்டரியா இருக்குது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இதுல இந்த ஆளுநரை வச்சு மறுபடியும் அரச செயல்பட விடாமல் தடுப்பார்கள் நூறு பர்சன்ட் தடுப்பார்கள் காஷ்மீருக்கு வந்துட்டு நல்லது நடக்கணும்னு ஒரு போதும் நினைக்கக்கூடிய நபர்கள் பிஜேபியும் கிடையாது ஆர் எஸ் கிடையாது மோடியும் கிடையாது அமித்ஷாவும் கிடையாது இவங்க நினைக்கவே மாட்டாங்க அந்த இடத்த பாருங்க ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் ஆப்பிள் அங்க சாகுபடி பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு அக்ரேரியன் ப்ராடக்ட் விவசாய விளைபொருள் என்ன ஆச்சு அந்த ஆப்பிள் அங்க இது பண்ண உடனே அது ப்ரொக்யூர் பண்றதுக்கு ஒரு அதானி வந்தாங்க முடியும் எப்படி உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க நல்லா கேட்டுக்கங்க இந்த செய்திய நம்ம ரூஸ்டர்ல ஏத்தி இருக்கிறோம் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை சொல்லி இருக்கோம் அப்ப இதுதான் உண்மையான மூ முகம் மொகர பிஜேபி அமித்ஷா மோடி அவங்களுடைய உண்மையான மொகரை இதுதான் அவங்களுடைய யோக்கியதா இதுதான் 
யாரையும் வாழ விட மாட்டாங்க அவங்க அதானிய தவிர கார்பரேட்டுகளை தவிர அப்போ அந்த மக்கள் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டு தோற்கடிச்சு முடிச்சுட்டாங்க சரி ஏன் ஜம்முல விட வேண்டியதானே இவங்களுக்கு ஓட்டு நாற்பத்தி மூணு இடமும் ஏன் விடல அங்கேயும் பதினாலு தொகுதியை இழந்தீங்க ஏன் இழந்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய மற்ற பகுதிகளை போல இங்கேயும் சரி இவங்க எந்த மக்களுக்கு எதுவுமே நடக்கல காஷ்மீர் வேலையில் இருக்க மக்களுக்கும் ஒன்றும் இல்ல இங்க ஒன்னும் கிடையாது ஜம்முலையும் ஒன்றும் கிடையாது காஷ்மீர்ல இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட அந்த காஷ்மீர் பண்டிதர்களுக்கும் எதையும் பண்ணல அவங்கள மறுபடியும் அங்கே கூடிய மரத்தும் இல்ல அவங்களுக்கு வாழ்க்கை தரவும் இல்ல ஒண்ணுமே தர்ற கேட்டட் கம்யூனிட்டின்னு சொல்லிட்டு சில இடங்கள் எடுத்துட்டு போயிட்டு உட்கார வச்சுட்டு அவங்களை வெளில வந்து ஆபத்துன்ற அளவுக்கு ஆக்கிட்டாங்க சோ ஒரு சுதந்திரத்தோட தான் ஒரு மக்களினுடைய அமைதியை முன்னேற்றம் இருக்கும் ஆனா அந்த சுதந்திரத்தை மறுக்கக்கூடிய ஒரு பாஜகவால் எதையும் செய்ய முடியாது இதுதான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்த வரைக்கும் சோ இப்ப அவங்க ஸ்டேட் போர்டை கேட்டிருக்காங்க அது தரல அப்படின்னா என்ன ஆகும் இப்பதான் இதுதான் பார்க்கணும் இதுக்கு பிறகு ஐயா இதே கேள்வியை தான் லத்தாக்கில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்டேட்ஹோட்டிற்கு முன்பு அதாவது ஸ்டேட்ஹோட் அவர்களிடம் இருக்கும்போது யூனியன் டெரிட்டரி உருவாகிறதுக்கு முன்பு நீங்க பார்த்திருக்கலாம் இரண்டு எம்பிக்கள் நான்கு எம்எல்ஏக்கள் லத்தாக்கில் இருந்தார்கள் இப்போ ஒரே ஒரு எம்பி மட்டும்தான் அது எம்பியும் பிஜேபி எம்பி எங்களோட உரிமைக்காக எங்களுடைய அதிகாரத்திற்காக யாருடமே எங்களால் போய் கேட்க முடியவில்லை என்று இருபத்தெட்டு நாட்கள் அங்க போராடி பார்த்தார்கள் அதற்கு பின்பு நடைபயணமாக அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களும் வந்து பார்த்துட்டார்கள் அவர்களை எப்படி கைது செய்து அனுப்பினார்கள் என்று அனைத்துமே நம்ம பார்த்தோம் இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஸ்டேட்ஹுட்டை பறித்து ஒரு ஸ்டேட்டை நீ எட்டி அந்த ஸ்டேட்டுக்கான அந்த மரியாதையை மதிப்பை குறைத்து யூனியன் டெரிட்டரியாக மாற்றி சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த இடத்தில் உள்ள வரவில்லை என்றால் இந்த தேர்தலும் நடந்திருக்காது சுப்ரீம் கோர்ட் தொடர்ந்து எடுத்து வைக்கக்கூடிய விஷயம் அவர்களுக்கு ஸ்டேட்ஹுட்டை எப்போ நீங்க ரிவோக் செய்து கொடுக்கிறீர்கள் என்கிற இந்த கேள்வி அப்போ பிஜேபி இதை ஸ்டேட்ஹுட்டாக மாற்றுமா முதல் கேள்வி அல்ல எல்ஜியை வைத்து இல்ல பிரசிடென்ட் ரூலை போட்டு எப்படியாவது காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தை தன் கைக்குள்ளேயே முடக்கி வைத்திருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த வேலையை பார்ப்பார்கள் அதுதான் இப்போ ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்திய ஒன்றிய அரசு கொடுக்கக்கூடிய திட்டங்களை வச்சு போட்டு அவங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இயங்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம டெல்லி அனுபவத்தில் இருந்து பார்த்தோம் டெல்லி புதுச்சேரி எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் எதுக்கு யூனியன் டெரிட்டரி யூனியன் டெரிட்டரிய இந்த இடம் ஏன் இருக்கணும் பீப்புள்ஸ் ஸ்டேட் பீப்புள் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அவ்வளவுதானே அப்ப அவங்களோட ஸ்டேட் கூட கூட அவங்க பாத்துக்கிறவங்க ரைட்டுங்களா நீங்க பண்ணி என்ன பண்ணீங்க அதான் நான் கேக்குறது என்னன்னா இந்த அஞ்சு வருஷத்துல நீங்க என்ன பண்ணீங்க சொல்லட்டும் மூடி சொல்லட்டும் யாருக்கு வீடு கட்டுருக்கீங்க யாருக்கு ரோடு போட்டு கட்டுருக்கீங்க யாருக்காக டனல் வச்சுங்க ஏன் ஆப்பிள் வந்துட்டு நடுவடி நின்றுச்சு அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் ஏன் முடக்குனீங்க ஏன் அந்த ஆப்பிள் எல்லாம் அடிவி போச்சு அதுல பாதிக்கப்பட்டது யாரு பாதிப்புக்கு நீங்க என்ன பதில் எதையுமே பேசாத இருக்கிறீங்களா அப்ப என்ன அர்த்தம் இதான் அதாவது மக்களை பற்றி மோடியோ அமித்ஷாவோ பிஜேபி அரசோ சிந்திப்பது இல்லை அதனால்தான் இந்தியால ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அவங்க தோத்துக்கிட்டு வராங்க சரி நவ் லெட் எஸ் கம் டு ஹரியானா ஹரியானால மட்டும் எப்படி இவங்களால ஜெயிக்க முடிஞ்சது என்னால என்னோட கேள்வி என்னன்னா ஹரியானாலதான் அதிகபட்ச அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹரியானாலதான் விவசாயிகள் போராட்டத்துக்கு வந்துட்டு அதிகமான ஆதரவு ஹரியானாலதான் அஞ்சு இடங்கள்ல மக்களவை தேர்தலில் இழந்தாங்க பத்து சீட்ல ஜெயிச்சு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆனா இப்ப அஞ்சு இடங்களை இழந்தாங்க அப்படி இருக்க மறுபடியும் எப்படி அங்க இது வரைக்கும் ஜெயிக்காத அளவுக்கு அதிகமான இடங்கள் நாற்பத்தி இடங்கள்ல ஜெயிக்க முடியும் எத்தனைங்க காங்கிரஸுடைய ஓட்டு பதினோரு பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது ஆனா பிஜேபியோட இருந்த ஜனநாயக ஜனதா பார்ட்டி ஜே ஜேபி அப்படின்ற ஒரு கட்சி ஒண்ணுமே இல்லாத ஆகிட்டாங்க பத்து இடங்கள் அவன் பத்து எம்எல்ஏ இருந்தா போன முறை இந்த முறை ஒண்ணுமே கிடையாது அவனுடைய தலைவர் துஷ்யந்த் தவேயும் துஷ்யந்த் சௌதாராவும் தோத்துட்டாரு இது எப்படி நடந்துச்சு அவங்களுக்கு போட்ட ஓட்டெல்லாம் என்னாச்சு சரி இவிஎம் பத்தி ஆடமா புரியறவங்களுக்கு தான் அதுக்கெல்லாம் பதில் தெரியும் சும்மா அவுட் கம் எதிர்த்து பேசுறாங்க இல்லையா ஓ பிஜேபி காங்கிரஸ் கேன் ஓன்லி சேவ் திஸ் மச் காங்கிரஸ் கேன் உள்ளபடியே மான சூடு சொரண இருந்துச்சு அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு சீட் பிஜேபி ஜெயிச்சிருக்கு முப்பத்தி ஆறு இடமும் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஏழு இடம் காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிருக்கு இதுல ஒன் தேர்டு இதுல ஒன் தேர்டு சீட்ஸ்ல மட்டும் கவுண்ட் பண்ணுங்க 
ஒரு மாசம் எடுத்துங்க டைம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மாசம் எடுத்துங்க கவுண்ட் பண்ணுங்க எல்லா ஏஜென்ட்டுக்கு முன்னாடி எண்ணுங்க யார் ஜெயிக்கிறா யார் தோத்துருக்கிறான்றத பாத்துடலாம் நான் எல்லா சீட்டும் என்ன சொல்ல தொண்ணூறு என்ன சொல்லல பதினாறு பிளஸ் பன்னெண்டு இருபத்தெட்டு சீட்டை மட்டும் எண்ணுங்க போதும் இல்ல முப்பது சீட் எண்ணுங்க ஒன் தேர்டு எண்ணுங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஏன் அப்படின்னம்னா இந்த விவி பாட எண்ணங்க அப்படின்னா இவிஎம்ல இவங்க பண்ண மோசடி வெளில வந்துடும் நம்ம கேட்கற கேள்வி எதுக்காக பிஜேபிக்கு அந்த மக்கள் மீண்டும் ஓட்டு போட்டாங்க அது சொல்லுங்க அது முப்பத்தொன்பது பர்சன்டா முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டான்றது இல்ல கேள்வி ஏன் ஓட்டு போட்டாங்க அவங்களுக்கு உளுந்த ஓட்டா இல்ல டிரான்ஸ்பர் ஆன ஓட்டா இவ்வளவு ஆன்டி கம்பன்சி இருக்கும் போது இவ்வளவு பெரிய எஜுகேஷன் இருக்கும் போது மோடியுடைய அலையே இல்லாத போது பிஜேபியை கிராமங்களுக்குள்ள நுழைய விடாத பட்சத்தில் அந்த இடங்களையும் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா பிஜேபி தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதான் சொல்ல வரேன் நான் என்ன கேக்குறேன்னா பிஜேபி வந்துட்டு நுழைய விடல அப்படின்றத எல்லாத்தையும் விட அந்த மக்களுக்கு பிஜேபி மேல பற்று இருக்கிறதுக்கான ஒரு அடிப்படை சொல்லுது மோடி மேல பற்று இருக்கிறதுக்கான ஒரு அடிப்படை சொல்லுங்க லாஜிக் கம் டு லாஜிக் ஜார்ஜ் பாதி பேர் எப்படி போட்டாங்க ஜார்ஜ் பாதி பேர் அப்படி போட்டாங்கன்னா ஏன் ஜார்ஜ் பாதி பேர் இப்படி ஓட்டு போட்டாங்க ஜார்ஜ் பாதி பேர் அப்படி ஓட்டு போட்டாங்க சொல்லுங்க அவங்க சொல்றாங்க எஸ்சி எல்லாம் ஓட்டு போட்டாங்களா பிஜேபிக்கு எவ்வளவு பெரிய கூத்து பாருங்க அதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் எதுவுமே நடக்கல உண்மை என்ன அப்படின்னீங்கன்னா எல்லாம் ஏவிஎம் வச்சு வேலை பார்த்துட்டாங்க மிச்ச மீதிய தேர்தல் ஆணையம் பார்த்துருச்சு சரிதானா சோ இந்த தேர்தல் ஆணையத்தை பார்த்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்னன்னா பிஜேபி ஜெயிக்கிட்டு காங்கிரஸ் ஜெயிக்கிட்டு அதை பத்தி இல்லாம அது மக்களினுடைய தீர்ப்பா இருக்கணும் காஷ்மீர் வேலையில இவங்க இன்னைக்கு பண்ணல ஆனா அடுத்த முறை பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் நடக்கும் போது நிச்சயம் பண்ணிடுவாங்க இருபத்தாறுல இருபத்தாறுல தான் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வந்துடும் அது ஒண்ணு இருபது பட்ட கருத்து இல்ல அப்ப பாருங்க நிச்சயம் அங்கே பண்ணிடுவாங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் If you don't, இப்போ நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு சீட்டை பத்தி ஒரு லீட பத்தி காங்கிரஸ் லீட்ல இருந்து எட்டு சீட்டை பத்தி எலெக்ஷன் கமிஷன் தனது வெப்சைட்ல எதுவுமே சொல்லலன்னு ஜெயராம் ரவி சொல்றாரு அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி பேட்டரி லெவல் வந்து இருபது பர்சன்ட் மட்டுமே இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் காங்கிரஸ் ஜெயிக்குது பேட்டரி எப்படி தொண்ணூத்தொன்பது பர்சன்ட் சார்ஜ்ல இருந்துச்சு அதான் போயிட்டு ஒரு தனியா ஒரு இடத்துல வந்துட்டு போட்டு வச்சிருக்கிறாங்கல்ல ஒரு சேஃபான ஒரு ஹால்ல வச்சிருக்கிறாங்கல்ல அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா சார்ஜ் ஆகுது அது இந்தியா ஒரே கூத்தா இருக்குது அப்ப இந்த மாதிரி நுணுக்கமான விஷயங்கள்ல அந்த நாட்டுல இருக்கிறவங்க யோசிக்கணும் சும்மா ஜெயிச்சுட்டாங்க ஆஹ் அவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு கொண்டாடுறதா இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முறையும் ஈவிஎம் பற்றி வழக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டிடம் போகும்போது சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்பவே ரொம்ப ஈஸியா ஒரு எஸ்கேப் ஆகக்கூடிய வேலையை பார்க்கிறது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடி நாங்க அதை பத்தி பேசக்கூடாது நாங்க அதுல வரலாம் நுழையக்கூடாது என்கிற ஒரு விஷயத்தை மட்டும் வச்சுட்டு வெளியில வந்துடுறாங்க அப்போ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா மீது நம்பிக்கை இல்லாத போது எங்கதான் மக்கள் முறையிட முடியும் இல்ல நான் கேட்கறது இண்டிபெண்ட் பாடி தானே எலெக்ஷன் கமிஷன் இண்டிபெண்ட் பாடி நீங்க யாரு இண்டிபெண்ட் பாடி நீங்களும் வந்துட்டு அவங்களை பத்தி பேச மாட்டீங்க அப்போ ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லுங்க கோர்ட்ல எப்படி கவர்னர்கள் மேல கேஸ் போட முடியாத ஒரு இண்டிவிஜுவலா இந்திய இந்தியன் சிட்டிசனு அதே மாதிரி எலெக்ஷன் கமிஷன் மேல கேஸ் போட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நாங்களாச்சு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆச்சு பாத்துக்கிறோம் மக்களாச்சு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆச்சு நாங்க பாத்துக்கிறோம் உனக்கு முதல்ல இப்படி சொல்லலாமா நீ அரசமைப்பின் படி செயல்பட்டுச்சா இல்லையா இதுதான் உன்னுடைய வேலை அது இண்டிபெண்ட் பாடியா டிபெண்ட் பாடியா அது பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா பப்ளிக் லிமிடெட் அந்த கதையெல்லாம் நீ பேசாத அது வேற யாருக்கிட்ட போயிட்டு காது குத்து உன் வேலை என்னது அது வெதர் இட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன் பாடி ஆர் நாட் வெதர் இட் இஸ் கேரிட் அவுட் இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் ஆர் நாட் லீகலி ஆர் நாட் இதை தான் நீ பாக்கணும் அது இண்டிபெண்ட் பாடி நான் உத்தரவு போட முடியாதுன்னா என்னத்துக்கு நீ வந்துட்டு கேஸ் ஒத்துக்கிற அதான் கேக்குற எதுக்கு ஒத்துக்கிற ஒத்துக்கிட்டு நீ சொல்ற அவனை நம்பு அப்படின்ற நீ நம்பலாம் ஏன்னா நீ வந்துட்டு இதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஆளுநர் போஸ்டுக்காக நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க நம்பலாம் நாங்க நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது இப்பதான் தெரியுது மோடி அமித்ஷா இவங்க எல்லாம் எப்படியாப்பட்ட டெக்னிக்கல் பிரெயின் இவங்க எல்லாம் டெஸ்லால இருக்க வேண்டியவங்க தேவையில்லாத இந்தியாவில இருக்காங்க இவ்வளவு பெரிய டெக்னிக்கல் பிரெயின் வந்துட்டு இந்தியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஏன் கஷ்டப்படணும் இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் ஏன் கஷ்டப்படணும் என்ன டெக்னிக்கல் பிரெயின் பாருங்க ஜெயிக்கிறதுல என்ன வேணாலும் ப
இதை நீதிமன்றம் காப்பாத்திருக்கணும் காப்பாத்த தவறியது இப்ப என்ன வழி அனல் தான் சொல்ற மக்கள் எழுச்சி மட்டும்தான் அதுக்கு வழி இத ஒவ்வொரு கட்சியும் உணர்ந்து முதல்ல ஈவிஎம் தூக்கி எறி எரிச்சுட்டுதான் அதுக்கப்புறம் நீ ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலாவையே ஒன்பது நாள்ல ஒரே தேர்தலாவும் வை பாத்துடலாம் தேவை என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃப்ராட்லண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுக்கிட்டு வச்சு கம்பி ஹேண்டில்டு ஃப்ரம் சாட்டலைட்ல ஆரம்பிச்சு செல்போன் வரைக்கும் நான் கேக்குறேன் இது ஆக்சசபிள் கிடையாது இது ஸ்டாண்ட் ஓலன் மிஷின் அப்படிலாம் சொல்றாங்கல்ல சில அறிவாளிகள் அவங்க கேக்குறேன் அப்ப ஏன் வந்துட்டு பூத்துக்குள்ள செல்போன் எடுத்துட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க இட் கேனாட் பி ஆக்சசபிள் இட் இஸ் நாட் ஆக்சசபிள் பை எனி மீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல ஏன் செல்போன் எடுத்துட்டு போகக்கூடாதுன்றீங்க ஏன் செல்போனை வந்து கவுண்டிங் பூத்துல கொண்டு கொண்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் இதை வச்சு அது தொடர்பு கொள்ள முடியுன்றதுனால தானே எலெக்ஷன் கமிஷன் முதல்ல ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும் பெரிய புத்திசாலி மாதிரி பேசுறது அடிப்படையில் இந்திய மக்களினுடைய ஜனநாயக அடிப்படை உரிமைகளோடு இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் விளையாடுகிறது அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு பாஜக இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை கபலீகரம் செய்கிறது இதை இந்திய மக்கள் ஆகிய நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம் இந்த எதிர்ப்பை ஒவ்வொரு கட்சியும் அடுத்த தேர்தல் அது நாளைக்கு நடந்தாலும் சரி மராட்டி திறன் நடந்தாலும் சரி உடனடியா மக்கள் எழுச்சியை ஏற்படுத்தி ஈவிஎம் தூக்கி போட்டுட்டு அப்புறம் தேர்தல் நடத்தும் சொல்ல வேண்டியதான் நீதிமன்றத்துக்கு போக வேண்டிய வேலை நம்மளுக்கு கிடையாது எலான் மஸ்க் வந்து எலான் மஸ்க் வந்து சேட்டலைட்டில் ரிசர்ச்சில் பயங்கரமாக இறங்கி இருக்கார் நீங்கள் சொன்னபடி டெஸ்லாவுடையது எக்ஸ் பக்கம் ஸோ டெக்னிக்கலி ஹி நோஸ் எவ்ரி திங் அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் தட் ஆன் இவிஎம் ஹவு டு இ ஓட் மஷின் ஒர்க்ஸ் என்கிற ஒரு தலைப்பில் அவர் பேசின விஷயம் இவிஎம் கேன் பி ஹேக் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏஐ அப்போ இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வச்சு நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் அதை ஹேக் பண்ணலாமே என்கிற ஒரு சர்ச்சையை இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காரு அப்போது அந்த அளவில் ஸ்டேட்மெண்ட்கள் வரும்போது ஒட்டுமொத்த இல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நாடுகள் இவிஎம்ஐ எதிர்க்கும் போது ஏன் இந்தியா போன்ற நாடு அதை வைத்து தான் நாங்கள் எலெக்ஷனை நடத்துவோம் என்கிற அந்த பிடிவாதத்தில் இருக்கிறார்கள் ஏன்னா இந்த கார்பரேட் கொள்ளை கார்பரேட் கொள்ளை நடத்துறதுக்கு இந்த இவிஎம் வச்சு மக்களை ஏமாற்ற வேண்டியது அவசியம் மோடி போடுற ஒரு கவர்மெண்ட் மூணு முறை ஜெயிக்கணும்னா இவிஎம் இருந்தா தான் முடியும் இல்லாட்டி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயே உங்க பொத்திட்டு போயிருப்பாங்க இதுதான் உண்மை எனவே இவிஎம்ஐ ஒழிப்பதுதான் இந்திய ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவதற்கும் இந்திய மக்களினுடைய உரிமையை நிலைநிறுத்துவதற்கும் ஒரே வழி இதை எதிர்கட்சிகள் செய்யணும் இதை தவிர வேற அது அது சொல்றது இது சொல்றது இதெல்லாம் தேவையில்லை ஃபைனலி வி கம் டு எலெக்ஷன் எலெக்ஷன் அந்த ஃப்ராடுலன்ஸ் இதை தடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரே வழி இவிஎம் ஒழிக்கணும் அவ்வளவுதான் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்